！剿灭大家的余孽，给我杀！一个活块灵髓！站好！站住！阎婉儿，听见外面的厮杀声了吗？是宋不走和卤肉饭两个狗贼串通了朝廷，要对我们大江连赶尽杀绝。他们想抢走天书，现在。你是天下唯一的希望，什么天书？我不要到你的什么希望？明明，你千万不能有事。袁<笑>婉儿，从现在开始，我说的每一句话。你都必须牢记在心，交给你一个非常重要的任务。主人说了，今日歼灭大江连叛党之首华夷名将封杀。竟然以我天书秘钥，三个月之内用爱鱼找不到接头之人，他会拿着秘钥的另一半与你合力打开天书，守护天下太平。盟主。冤枉儿，喝了这碗忘情水，你就不会再为明儿伤心了。一鸣，他怎么了？喝下这碗水，你才能断绝男女情爱，心无杂念，好好完成你的任务。明儿应该回不来了。什么事？我也要随他而去。祝你的使命，我已排除大江莲最后的勇士，他会协助你找到天书。都过来，都过来，都过来，都过来！来，往这看啊
。就这两人呢，因为犯法已经被杀头了。这大江林现已归顺了咱朝廷，这圣上呢，派来了宋长老跟鲁长老两位前来继任新帮主。<笑>这个这儿呢，你这睁眼瞎有什么好看的？这不会是个妖怪吧？啥东西？你快看，你快看，那什么东西会飞、啊？啥东西？关我屁事！哎呀，你看你。少爷，今日是五月初一，祖师说过，今日占卜最为灵验。我们来书院这么久了，至今还没有找到接头人，希望今日能有结果。祖师，请给徒儿开始。啊玄儿，你别再纵着你的顾用，你信不信我把你扔下去摔死关月乃初一之夜，可这粽子代表何意、啊啊，好像四个粽子，你脑子先睡了。世上哪有我们打的粽子？哎，这里头肯定有四。三哥，这里边不会有？都知道钱，不是，是女子。女子？啊、对，要不劈开看看？正啊。完蛋了，这回真的要死了！你们这俩货，不去后厨干活，在这干什么呢？这声音怎么听起来这么耳熟呢？这天上掉下来这么个东西，<笑>也不知道是个啥。哎，我们走在这儿看看。天降怪物，必有奸佞。不行，我得赶紧，赶紧向校长通报去。校长，校长啊，不怕不怕，又出大事了。后场马厩，天降一巨型怪物，属下无能，不知如何处置啊？正路啊
，你身为我新兴东方书院的主事，却连遇到此等小事都慌乱不堪。我要你何用啊？嗯、呃，校长息怒，属下无能，属下无能啊！近几日，书院接二连三发生事端。先是主厨主动辞职，今天又天降怪物，你觉得这些都是何人所为啊？呃，必是歹人所为。既然知道有歹人，为何还不去抓？行人，这不是人还没找到吗？啊，不过您放心，开学大典之前，我一定会找到一个合适的主厨，绝不耽误开学大宴。哦，另外那个怪物，我现在就去把它给。我看你呀、啊，还是专心处理好开学大典的事儿。正路，怪物你就别管了，开学大典要出问题，看我不要了你的狗头。属下明白，明白。呃，我肚子怎么打开呀、啊？我要饿死了！祖师的占卜之术从未出过任何差池，这明月纵算是对上了，街头人却未出现。到底是哪里出了问题呢？什么东西？深夜闪出书，一定有问题刚才我明明看到一只似鸟非鸟的东西，难道是我眼花了就隐约听到你的声音，是好汉就给我出来！嗯、会走路？怎么的？会说话？你看你那没见识那出，你没见过的还多着呢。啊，挺可爱的。你是谁啊？哼，我乃大江连吉祥物。哦。帅，不用，哎哎，扶我一把，不用扶。元儿，要不是老夫爷留着你这条狗命，为了完成遗愿，我早让你死三百回了。我，啊啊、帅掉。啊！我真的肚子饿了，血糖都快低成流了，我什么都想不起来。我最后警告你一次啊
。仨月内，在这所书院里找到接头的人，打开天书，否则你就等着毒药发作，欲死无门吧你！我还没等毒药发作，我就会被饿死的！老天爷，救救我吧！哎，吃货！哼、哎！这边，哎哎，这个这边，给我仔细查遍了，必须找到那只宋章。哎呀，我去！So many chances to throw them away, and you don't play nice, so I can't let you stay. It's a shame and a crime. I love you. You show me deep inside, but it ain't.校长让咱跟了一个晚上，你没看错吧？粽子里跑出来一个仙女，还仙女？屁！才下凡不到一天，就敢跟男人死混，不要脸！耶，长得太菜了，全身都是平的，没意思。肥有啥用？又不是炖羊肉。那两道后咱少了，还得有点省钱。瓜怂，是啥呢？好歹是个女人，少了，多可惜。那、哎、你想干个？嗯，啥呢？坏死了，坏死了！坏死了，坏死了，坏死了！俩彪子，想挺美呢。耍流氓呢？司马，司马老师，门都没关，不会是知道要来？
我不是故意的，我。司马，冻的真好吃，你要不要来一个？哎呀，你整死我吧！元、嗯、儿，嗯，你还吃？你，我告诉你啊，老夫人和帮主都已经死了，现在你是大江莲最后的希望，你记住没有？我记得，这第一步嘛，就是三个月内在大唐新兴东方书院找到接头人；第二步，说出暗语对密钥；第三步，对上密钥找天书；第四步，也就是最后一步，找到天书。好，你个司马清瑶，我平时天天追求你，你就是不理我。这回我看你往哪儿逃完了，完了！最重要的呢？找到天书啊！你个蠢货！最重要的是找到天书，然后把天书给我。给你？哼，做你的春秋大梦！天书里画着富可敌国的藏宝图，我元婉儿怎么可能给你？我我不是故意的，我是来找你交流学术的。然后我看到你昏死过去，就凑近看了看。苏老师。请你自重，青瑶，你也知道，我一直都很喜欢你。既然我们今天已经赤裸相见了，莫不如……好，好走。你怎么来了？少爷，少爷怎么了？刚做了噩梦，没事了，下去吧。你啥眼神啊？要造反呢？行了，把街头暗号背一遍。完了，忘了，管他呢，估计他也没背全，胡说一个。街头乱八糟，街头乱八糟。啥乱七八糟的呀？元婉儿，我再教你最后一遍。你要是还记不住，我就见你一次削你一次。听好了，见着人你就问：“我子亚历克加分么喽？”对方答。记住啊，看到有没有联系成本成答。记住了吗？亚子亚的分，说的分么喽？啥玩意儿？再背。亚子亚的分，说的分么喽？亚子亚的分，亚子亚的分，差多分么喽？亚子亚的分，差多分？亚子发分了。给差多分么喽？亚子亚差多分不是？哎呀！亚子亚的分，差多分么喽？给差里面差多分么？行了，自己个儿好好背啊！我走了。哎，你还没告诉我，要如何才能留在这里呢？你个彪子！明天是他们的开学典礼，你就当做来报道的学生，不就妥了？各位王子公主、王公贵胄们，咱们成排、成列。咱们凭鲁迅文书，有虚如云。马丁，工程专业；张小野，理工专业；周星辰，大花，土木专业；工程专业。好，去那边领一下宿舍令牌。是
太好了，离天苏又近了一步。这都是老夫人的在天之灵在保佑啊，保佑你这个丫头片子能快点顺利过关。人家说了，只有王公贵族才能报名的。你是不是傻？你少一个报名的，就说是他的随从，你混进去不就完了吗？哎，哎，我是王子的随从。本书院人人平等，任何人不许带随从。还想混进去？给我打！不靠谱。嗯，那我觉着呀，你就只能硬闯了。都闪开！谁敢拦我入学？更不靠谱！这不靠谱，那不靠谱，你给我说一个靠谱！看我的！尊贵的各位学子，欢迎来到大唐新兴东方国际技艺书院。典礼之后，请各位到登记房领取校徽。接下来由吴校长接见外籍学子，新罗王子朴敏阳到。火寻王子，菩提西部野，公阿拉赞到。朴密阳，这名字有些拗口，以后你就叫飘飘了。可算密达，尊敬的吴校长以及各位校领导，我是火寻国六王子，菩提西部野，公阿拉赞，大家以后叫我阿赞就行。刑部尚书之女长孙月前来报道，户部尚书三公子王任性，小名小杏子前来报道。对，看见没？是啊，都是咱们同学的。各位学子，我大唐新兴东方书院提倡的是不分国界、不分等级，所有学子平等相待，一视同仁，违反校规者，一律严惩不贷。是。是恭喜恭喜！什么也不许，开学典礼结束了，结束了。哦哦。老师老师老师老师，我先问一个，阿姐卡斯达分毛了？嗯嗯嗯。楚国公主。会说汉话吗？哪国的呀？哪国的？律师叔，赶紧救救我！哎，不管了。格罗路国，婉婉公主，前来报道。什么国？格罗路，录取通知书呢？啊，这什么呀？老师，我过来的时候被山贼打劫，然后掉到河里，最后就变成这个样子了。假那我可以进去了吗？阿达西，阿达西莫，亚达西莫，阿达西。叽里呱啦说什么呢你？这位公主，格鲁路是我国邻居，咱们那的人都会说十五种语言，怎么你才刚来大唐，就连自己国家的话都不会说了？<笑>哎，这位兄弟，你刚才说的太快了，我没有听清楚，你到底是谁？我认识他的父王，格罗路国立于他国王。你是认识他的父王，还是认识他呀？嗯
一个月前我就接到使臣密函，说王婉公主已经来了。我也是第一次见他本人。谢少说，这个公主有些失控，而且脑子有点不好，所以请务必关照。坐。<笑>社恐，社恐，社恐是吧？是病啊，得治。等会儿，哎什么意思啊？靓仔，昨晚洗澡干了什么呀？靓仔，没有。你真听不懂啊？嗯。说，你是谁？来出院有何目的？嗯，婉婉公主啊。还骗我？今天要不是我，你根本进不来。那你干嘛救我？难道是垂涎我的美色？我问你，你昨晚为什么进我房间偷吃粽子？我就是肚子饿了，想在房间随便找点吃的。天底下竟有这么巧的事，长颈鹿总是卦象相合，却又听不懂暗语。他这么偷看我，犹犹豫豫的，难道是？究竟是哪里出了错？难道是那只鸟？喜欢我就直说嘛。用不着组织语言，不耻羞耻，赶紧给我出去！那不行，我好不容易才进来，我不会轻易出去的。这里是各国王子学习的地方，任何纰漏都会引发国际纷争。你身份可疑，不能留在这里。走。啊啊啊、我说，我说我的真实身份。小女子，原名婉婉，爹娘早死，苦命孩子。后来学会做一手好菜，来到这间学校的原因就是因为想要认真学习，不想一辈子只做厨子了。对，可你们也太势利了，只收皇亲国戚，所以我实在没办法，只能充当外国公主。你说的都是真的吗？当然，句句属实。我出身不好，没错吧？啊，没有。我想要学习，没问题吧？没有。那你们为什么要歧视我？这是招生规定。这种规定就得改。皇家书院更应该人人平等。你说的没错，这的确是以前遗留的陋习。要不这样，我明天找到校长，让他特批把你留下来。真的？哦，你这是个好人。走。好解释，校长，莫错，这妖女就是粽子里泡出来的妖怪，绝对是不祥之兆。俺大唐李律当真？哎，校长，此女的确不是阁楼路过公主，只因家境贫寒，不够入学条件。所以才冒充皇宫贵族
，司马乃是德育主任，不忍赶走好学之人，所以请您网开一面，准他入校。司马老师，咱们的校规是闹着玩的。校规是要遵守，不过教人向善也是书院的根本。能不能让他除了上学以外，做一些后厨的工作，干点杂活也好啊？行啊，到厨房，洗碗，到赶睡，喂主。什么？<笑>哎，我做饭的时候你还在壁画里呢。啥？哦，对，他还会做饭。你会做饭？耶！你要吃亚历克，吃粉末了。嗨 ，Nice to meet you。Thank you. Nice to meet you too. I know nothing but cooking. 哟，还会撒个逊语、嗯？行，那我给你个机会，现在就去给我做道菜。如果真的有手艺，那就留下；如若不行，拖下去，炸了。这这这，炸了！老多了，出来！快做饭！我要的食材你们都没有啊！<笑>天下各地的材料，咱们这儿都有，连锅、碗、瓢、盆都是圣上御赐的。能在这儿做饭，是你的造物。这不是难为人吗？我之前又不跟你们吴校长认识，我怎么知道他爱吃什么？两位好哥哥，帮帮我呗！看我那么漂亮，又那么会做菜，你们真的忍心看着我去死吗？快快快快快，四件快来不及了，要不你选个棺材吧。<笑>你不不不不不不！你干啥？这次拖，我寻思进宫里报备，摔坏了。不要不要不要！这样，还小心点。那你告诉我，吴笑平时喜欢吃什么？我们凭啥跟你说嘛？就是嘛。好呀，不说是吧？哎呀，我看这些东西，我来砸他好了。我是我是我是我是我是。吴吴校长他吃啥吃啥？他说他他他他吃的很复杂，他他他他做做是他漏漏啊！对对对对对漏。对，血血，老说腰酸，腰腰疼，哎，都是这样。啊啊！杜文，你先出去吧。哎，走走走。哎，校长，擦擦擦擦擦擦，坐出来了。嗯。茶。味道如何，司马老师？你也尝尝。毫无特色，平淡无奇，杯水加鲜花，瓜子都会做。你懂什么？这个叫肉骨茶，看似简单，实际上用的都是最珍贵的食材。枸杞、肉苁蓉、虫草、银洋藿、菟丝子、羊起石、鲜毛杜仲、鹿茸，还有最珍贵的雪山人参和最重要的雪蛤。我那些珍贵的药材啊！校长，校长，校长，司马，司马。
te quiero y le pido a Dios que regreses a mí. Aquí yo estaré esperando que vuelva. Shut up, Tongmin 舒塔。Mystery and science fiction. Outer space, another dimension. Cosmos, science, and research, and laboratory invention. Yeah, no, man. Mystery. 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 What? 我又没欺负你你知道吗我吧<笑> 你还是蛮忠诚的，这个呢也算是难得的优点，好吧，以后我对你好一点，我罩着你。行了，不说这个了，你的妙呢？给我。啊？啊？你说要是他紧囊呢？哦。啊？哎呀！ 你个笨蛋，整哪嘎去了？想，啊，我想到了，落在司马清扬的床上了。嗯。<笑> 
，我我是来交流学术的，不是你想的那个样子。OK OK， 你来干嘛？我嘛，我来送个冰镇米汤。今天的事，你要是敢说出去，你就死定了。哎、呃，你你你那个，那个，喂，好热，这没开空调吗？啊！你怎么在我这儿？对啊，我怎么会在你这儿？是你把我拽过来的。哟，少爷，少爷，哎，少爷，你不要命了？说了多少次，不是初一十五不能占卜。浩总，你实话告诉我，我昨晚到底有没有对那个婉婉，还有和你做过什么？呃，呃，你倒是说，呃，就是，就差那么，你那那，哎，别说动，别说动，啊，救命！少爷，少爷，你怎么了，少爷？少爷，啊啊，怎么了，少爷？难受！我，哎，少爷，我真是愧对祖师。不行，我今天就是死，我也要问问祖师，我跟那个女子上辈子什么恩怨，怎么会让我如此失控？哎，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，你听我说，少爷，这天机啊，不可泄露，玄门派唯一不能算的就是这男女情缘。呃，依我看呢，这个事情要怪。就得怪那个妖女的药汤威力太猛，与你本心啊毫无关系，一点关系都没有啊。呃，这个应该就属于是正常的这个生理反应。啊、对对，我司马青阳这样的人，怎么可能对男女之事有兴趣呢？哎，怎么可能对一个身份可疑的女子有非分之想？就是是吧？绝对不能对自己产生怀疑，哎，绝对不能。老师好，怎么样？我们男生寝室环境还不错吧？让你坏了我和司马的好事，哼！我倒要看看，在男人堆里你能扛几天？满意，太满意了！老师，我以后就住这儿了。你不是社恐吗？啊，对，看到我了，不好意思，老师我怕怕。没关系，我们大唐就是男女平等、自由奔放的。你呀、啊，确实还是需要适应一下。而且啊，这治疗社恐最好的办法就是解放天性，男生寝室再适合你不过了。去吧。也太懂老娘心思了。这不就是把黄鼠狼扔进鸡窝吗？各位同学，从今天开始，请大家多多关照。哇哈！老师好。
，哎，哎，哎，哎呀！啊！一个女孩子住男生宿舍不合适啊！姐夫给你找了一个僻静的单间，包你满意。姐夫，要知道你是这书院的主事，我费那么大劲编一个谎干嘛呀？嗯，婉儿啊，你别怪姐夫和你姐啊，头气都给你办了。嗯啊，对。不过没关系，你现在回来了，我明天就告诉他们。哎，别！姐夫，我现在的身份是朝廷钦犯，万一被大江陵和官府的人知道我没死，满门抄斩啊！啊，不行不行！哦、啊，不过没事儿，你就在学校里踏实做你的厨师。我已经跟校长说过了，从今天开始，你袁婉儿，哦不。你郑小婉就是我郑路的义妹，没人敢欺负你。郑小婉，郑路义妹，谢谢姐夫，还是你靠谱。谁？呃，少主啊，天书可找到了？你说，你说，你你说呀，你说啊，呃，总督上下都寻遍了，连老妖婆的尸体都翻出来了。确实没有发现任何线索。白一鸣和老妖婆都死这么久了，你们两个蠢人，却连天书的一点消息都找不到。我看你们俩活着也没什么用了。哎呀，少主啊，少主息怒啊！虽然没有找到密钥的踪迹，但我已经确定了，那老妖婆死之前，肯定将她手中的办法钥匙传给了某人。哎，哎对对对对对，三个月。三个月之内，此人必定出现在大唐新兴东方书院，与持有另外一般密钥的人接头。哎，三个月。对，只要接上头，我们立马将他们双双拿下。拿下。密钥合并打开天书，主人破解今天密室，啊，就指日可待了。指日可待。哎、可惜了我的大兄弟。白一鸣啊，一鸣，谁啊？白一鸣啊，白一。婉儿，你怎么了？你你没事吧？要不要去躺着休息一下？心好疼的厉害，姐夫，你听我说，自从我这回死里逃生之后，很多事情都想不起来了。只要我费尽脑筋想。在某一些片段的时候，心疼就疼得特别厉害。那就不想了。从今天开始，你就做你快乐的郑小欢。行，姐夫，那我把自己的事情处理完，我一定赶紧回家，和我姐还有爹妈团聚，绝不给你添麻烦。这开学晚宴，我到底做点什么好呢？这才好好的，为啥扔了？你也太不会过日子了，郑小万，你包一面有郑主事罩着你，都可以得意忘形。来呀，来欺负我呀！看我不告诉我哥，到时候你别问了，你算了，你太不讲理了。三哥，保管他，让他狂起，那就要看看他这条小命能不能活过开学晚宴。牛皮黑的大，这么多王公贵族，看他做啥菜，愁死了。喂。你们俩又编什么坏心思呢？没事，我俩想拜你为师，看看你开学晚宴咋个走。嗯，这俩坏人肯定有鬼。不行，我得去问问那些王子们晚宴想吃什么，别出什么岔子。哦人宴这么好，平时吃什么？给我来份燃面吧。燃面。哦，再给我加个鸵鸟蛋。鸵鸟蛋。帅哥，你你想你想你想吃什么？让人流口水的神仙鸡。神仙鸡。不喝了，这就行。啊、哦，好。少油少糖，健康为主。酒
，来点平时吃不起的吧。做什么好了？清凉滋补，怎么和辣结合在一起啊？那是什么菜啊？天哪，喜欢吃辣，这个倒是好做。那晚的事情就是个误会，我来就是要和你说清楚，你不要多想。哦，我我可没多想。都怪你这糖药，我的青玉都差点被你毁了。你这人说话真有意思啊！就算那晚跟我那什么了，怎么就是回你青玉了？你那晚大半夜来找我，不也是想得到我吗？跟那个苏楠楠有什么区别？<笑>我真是谢谢你了。我去你那儿呢，是为了找回我的东西。那现在找到了，你放心吧，我对你真是一点兴趣都没有，不见。你能有此想法最好，咱们以后都彼此安心。自恋狂！大家同事一场，别怪我没有提醒你。明日就是开学大宴，你可要用心准备。众口难调，这么多王公贵族共饮一席，相当于我国的国宴。若做的档次不够，或又不合礼仪，都会视作给邦国难堪。严重者，还会引发国际争端。这可是杀头重罪。喂，啊！所以你回去好好努力。哎，司马老师也在呢。哎，我、嗯。啊，你们俩。怎么样？一道菜都没做呢，漂亮，不想活了。彭叔都是个死啊！你不是最会做菜了吗？啊，你自己看看，这些王子公主们嘴刁的跟什么一样，而且口味还是互相矛盾的，怎么做呀？我勒个去！幸好我早有准备。嗯、来，这是让所有人都喜爱吃的秘方吗？嗯。所有人，嗯，你去死，这样才可以保全咱们家。亲人呢、啊？我是不是还可以选择逃走呢？嗯，走，不能走。如果你这个时候逃走，就是外交事件，不但你自己要处死，还会株连九族，你全家都得死。我来个去。这不行，那还不行，我该怎么办啊？哎，今天欢迎新生的学生宴，什么时候开始？好像马上开始了。静一静啊。我作为书院的院长，简单的静一静，静一静啊！别动，这群野蛮人太没有礼貌，这是在打他们，不是在他们自己的国家里。孩子嘛，承蒙皇恩，我大唐新兴东方书院又迎来了一个崭新的学期，又招收到了来自世界各地的莘莘学子们。看着这一茬茬的内眼。即将在我书院成长为参天大树，成为各个国家的栋梁之才，我很是欣慰啊！既然大家都听得这么认真，那么千言万语就化作一个字儿：吃吧！啊这是这是高贵，这是这是什么？什么呀？这是谁吃的没肉吗？啊！这什么东西啊？堂堂国家书院，不能人呐！把厨子拉出去，杀了！哎呀，这是给人吃的吗？对呀、啊。
一次，等一下，我才不。不如和和牛后呢？各位，啊，你们贵为各国的世子公主，试问？有谁吃过那道菜？都吃肉，谁吃啊？这个是各位每天山珍海味，三百六十五天不重样。可你们有没有想过，你们的百姓连一个馒头都吃不上？这些，各位心里可曾想过？民者，国之本也。今天做这个花模，是希望大家不要忘本。各位以后可能是国家的栋梁之才，但不管你们在什么位置，都希望大家能够以民为本，要多多心系百姓，社稷江山才能稳固。是敬酒能成大事，先放松心情，排除杂念，不要管他们点了什么，你就给他们做你最想让他们吃的菜，把你想说的话用食物表达出来，他们定会满意。最想说的话，杀！逃亡吧！杀！我见过曹王，还不行礼。开学大宴就请大家吃花馍吗？曹王息怒啊！这主厨郑小宛是正露他妹呀，和我毫无关系。哎呦我去、啊！郑小宛。嗯星星书院正路一妹，草名郑小婉，拜见曹王。我答应你，即便抗争的再难看，我也不会放弃的。哎，这就对了嘛。那这汤你还喝不喝？当然喝。嗯嗯，这不是普通的花馍，这里面有肉，这是肉汤花馍，你们快尝尝。嗯，是不是有肉？好吃。嗯嗯嗯赏，赏！正路义妹郑小婉，体恤民情，弘扬大唐文化，本王甚是欢喜。特赏锦衣十件，并正式任命为东方书院主厨。曹王千岁，千千岁！满朝王令，赏主厨郑小婉沐浴香汤
书。我娘子感觉如何？舒坦，舒服，<笑>那就好。带娘子去曹王卧房侍寝啊！哎，不是你们误会了，我和曹王是铁哥们，没搞错，就是曹王的。的<笑>快去，哎，放开我！啊看着，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，走走走神了，吵什么？我在学习。你学什么呢？你刚刚嘴里一直嘟囔着小碗小碗的，我就把厨房的碗都拿来了，你看看全不全，够不够？什么碗不碗的？别瞎说。少爷，你该不会是因为曹王要宠幸郑小婉，这心，好吧？胡说！嗯嗯嗯嗯、搞什么？违背妇女意志，这是犯罪啊！警察叔叔，有木有人？救命！你们先下去吧。是。好你个猴米草，我拿你当闺蜜，你拿我当甜蜜。嗯吃吧，吃啊。呃，你不是要我侍寝吗？边吃边说。啊，吃完再睡。我除了侍寝以外，你还能想到什么办法，让他们不怀疑你的身份？吓死我！袁婉儿现在可是朝廷追杀的侵犯。这么说也是啊，如果让人发现我就是袁婉儿，我就死定了。嗯，你可真聪明。这郑小婉，她就是个妖女。你想想，自打她来了书院，她干过一件好事吗？她闹出来多少事？现在我算看明白了，这妖女她就是为了勾引曹王。这妖女她真够妖。把这些什么碗的什么收走，还有，把纸烧了，好吧。对了，婉儿，我以为你和白一鸣都在大江陵的围剿中死了，你是怎么活下来的？白一鸣，嗯，嗯，你怎么了？心口疼的厉害，不知道为什么，每次一提起这个人的名字，我就就心口疼。你失忆了？那倒是没有，只不过一提起来，我的心就疼的厉害。这白一鸣是谁啊？哦，白一鸣，白一鸣是大江陵的帮主
，因为证件跟朝廷不同，所以早就被官府剿灭。那我跟他是什么关系啊？为何官府连我都要追杀？呃，哦、啊，你是他的厨子啊？因为这层关系，所以认定你们为反贼，一起剿灭。可能在这个过程中，你受到了什么刺激，导致一想到这些事就会选择性遗忘。嗯，还真有可能。我跟你说，我这一路上遭受了什么东西，你都不知道，特别丰富精彩。那你快跟我好好说说。嗯、这个事情要从当时那样讲起，大概是这样。对，然后他们一路追杀，我看到两队人马。<音>婉儿，嗯，你辛苦了，得亏你藏进了书院，还碰见你姐夫，不然以你侵犯的身份，又冒充一国公主，让人知道了可是诛九族的大罪。就是啊，所以我每天在这过得都提心吊胆的。不过还好，今天遇见了你妈，不然真不知道我要在这遭什么大罪了。那，这个就是那个老妖婆给我的锦囊，这里面装着秘药。她那个宠物跟我说，还给我下了毒呢，说是要我三个月之内对上秘药，找天书给他们。找不到的话，我就死定了。所以啊，我来到这书院就一直找对秘药的人，连马都找了，根本找不到。那你可知道？这密钥解开的天书里写的是什么？是，我觉得是藏宝图。藏宝图啊！你想啊，那老妖婆那么精明，她肯定一眼就看得出来我是一个小财迷，所以不愿意告诉我里面的秘密。但是我有非常强烈的预感，它里面一定装着富可敌国的藏宝图。此话当真？当真。我还听见他跟宠物说。只要拿到了天书，就等于拿到了整个天下，多厉害呀！放心，以我们俩的铁关系，找到金银财宝，我一定分你一半。哦，呃，婉儿姑娘真是女中豪杰。<笑>那我们可说定了，只要你知道了天书的消息，第一时间告诉我，我会派人帮你一起找。一言为定。一言为定。我要面见曹王。什么事儿？是书院的德语老师司马清扬。曹王殿下。您万万不可以与这小婉行男女之事啊！曹王殿下，嗯，他疯了吗？这个人平时冷冰冰的，没想到担心我被侮辱，连死都不怕，好 man 啊！他不会爱上我了吧？啊你喜欢他？郑小婉生性浪荡，水性杨花。自从进了书院，就朝三暮四，招蜂引蝶。王爷，你千万不可受他迷惑，我这就把他带走，不可让他毁了你的清誉啊！喂，你说谁生性浪荡？说谁水性杨花呢？啊，起开！你长得那副模样就生性浪荡、水性杨花。粗俗！是谁先在房间里脱衣服的？是谁先赤裸着上身在房间里走来走去的？要不是我意志坚定，早就被你祸害了。你血口喷人！要不是你拿着米汤半夜进我房间勾引我，我怎么可能？不是因为你，你还好意思说米汤？那个米汤我是为你好好吗？狗咬吕洞宾不识好日线啊你！你看你自己，狗咬吕洞宾。哎，我平时不这样的，很温柔的
。司马清扬，你身为德御主任，平日里行为不检，今日又擅闯本王寝室，你可知罪？啊，臣就是死，要维护殿下的清誉。好一个维护本王的清誉！你以为我不知道你今日前来是所谓何事？既然想当忠臣。那我便给你这个机会，人你带走吧。多谢殿下，臣等等。想当忠臣就要付出代价，你不敬王室，行为不检，无论哪一条，都足以把你打入天牢。侍卫、呃，我刚刚说的都不是真的，我们是朋友来的哦。呃、对，我们是朋友，是朋友。鞭责二十啊啊！走！呀，对不起啊，我没想到曹王真的能打你。你说你也是啊，你要想办法，你也得想个好一点的呀。这年轻人那还是太冲动了。你别说话了，拉我一天。这辫子全到我屁股上，屁股都快裂开了。直播车也没什么减震功能，我拉的也很累，好吧？嗯。阿静，好啦，我好好啦，是不是我？哎，我觉得我好好啦，真的稳多了。对了，我想问你个事儿，你说刚刚你过来救我的时候，是真的担心曹王的名声呢，还是因为担心我？你说话、啊，你郑小婉。哎呦，少爷，少爷你忍忍啊，少爷，你说这帮人下手怎么这么狠啊？少爷，要不明天请假，咱别去上课了。不行，这人倒是不能倒。不能认怂。你说你这屁股后面一片红，你上课也有失体面不是吗？我有把握，你报几点就是了。只要动作幅度不大，就不会崩开。又是这个郑小婉、啊。哎呦，哎呦，少爷，对不起啊，对不起，少爷，我不是故意的。我，哼、啊啊啊啊，走开。我被曹王带走的时候你在哪？我在学校有难的时候你又在哪？哼，好了，现在我在学校站住脚了，你过来找我庆祝。什么雕啊？谁找你庆祝了？那你干嘛？我这是伤心，我我找不着我的喜鹊了。喜鹊是谁？喜鹊是我的相好了啊！我都好几个月没他的消息了。嗯、啊，行了行了行了，这样吧。等我忙完这几天，再带你去找，行了吧？那咱俩说好了啊。哎，对了，你好不容易在学校站稳脚跟了，你得利用各种机会去找拿着另外半拉密钥的人呢。放心吧，我已经得到所有人的认可了。哼，趁这次我就让你看看谁才是解密界的王。哈哈哈。这是咋了？午饭咋还没有做好？受决这么慢，这么做主厨？我刚做完一上午的早饭，又要做午饭，我一上午连一口水都没喝，到底什么时候才能休息？这大堂就没有劳动法吗？休息，做完午饭就得准备晚饭，做完晚饭就得准备夜宵，哪有时间休息？老娘不干了！罢工！你们这儿的主厨比我们那儿的九九六还过分！你看，你是曹王亲定的主厨。像不像党都得干。你们的意思就是想让我在这个厨房累死？想得美！八公可以，八公可以，不干了就得进厨房收大锅
，你愿意不？整天困在厨房做饭，哪有时间找天叔？就是受处分，我也得离开。嗯、啊，哦、嗯，那那请问，要受什么样的处分啊？他嘞，即孝国，大扫所有宿舍，保护茅房。其大国留校查看，嗯，天天写检讨，在大会上挨所有人骂。真的？嗯、啊。小霍，我来了。嗯。看上去好像没啥事啊。啊？呃，说说，为什么吵架？他们一直欺负我，让我一直干活，连厕所都不让上，是可忍，孰、啊、不可忍？他也不能打。司马老师，您身为学校的德育主任，学校的规矩您都懂吧？您来说说，我干的这些事儿够不够气小过？呜呼，干活去啦！我是金刚的小蜜蜂。哎哎，这个舍妹她从小她这个，纪、啊、晓过打扫厕所而已，比做饭轻松。算了，太恶心了，还是想办法鸡蛋或水晶头好一点。姐夫，姐夫，什么事情？算计大过。姑奶奶，你又犯什么事儿了？没事，我就问问。严重违反课堂纪律。哈。忤逆老师。哈。大家都都哈。都鸡大过呀。得嘞。哎，姑奶奶。去哪儿啊？都鸡大过呀！得嘞！哎，姑奶奶，你去哪儿啊？哎，你去干什么去啊？打架，就是我郑小婉教唆的，有事儿我担着，给我打！啊啊这郑小婉又作什么了？我去看看。等等，出不了大事儿，让他们活动活动吧，就当是上体育课了，省得天天读书读傻。呀，知与蚁的位移是什么？啊，你不变，包子们。跳舞时间到 ，It's party time. Five, six, seven, eight. 学堂之上，你们都在干什么？不要，团团平和，出去！你们出去！你们，你们，你们，你们！就紧贴着我，鸟动腰肢啊！老夫就从未见过如此厚颜无耻之人。我们一定要联合上报，给他记一个大过，严肃处分。不是，各位老师，不能只是记大过呀，我们得想办法把他赶出书院，赶走败类郑小婉，赶走。
走败类郑小婉，敢走败类郑小婉，敢走败类郑小婉，敢走败类郑小婉，敢走败类郑小婉，敢走败类郑小婉，敢走败类败类郑小婉。怎么老师，你为何不跟着一起啊？确实太过分了，我先回去换条裤子。赶走呗！别理他，咱们几个足够了。哎，诸位老师，等等，司马老师可是敢直见曹王之人呐、啊！作为德育老师，遇到如此过分的事情，居然不为所动，这其中是不是有什么深意呀、啊？啊，能有什么深意啊？姑奶奶，你还真不会去做饭嘞！坚决不做。哼，听我这么一闹腾，估计大家都排着队去校长那儿告我状了。哈哈，我就等着季大过了。我明白了，郑小婉是曹王喜欢的人，他能够明目张胆这样扰乱课堂秩序。不会是曹王授意的吧？这怎么可能啊！你的意思是说，曹王觉得咱们上课有点守旧古板，想让郑小婉来破一破？啊，有道理，是有学生反映，都说我的课有些古板了。被郑小婉这么一闹，课堂氛围好像确实好了很多。这……哎，哎，你别说。让他这么一蹭，就某人，仿佛又有点焕发第二春的意思了。哼，醍醐灌顶啊！嗯，醍醐灌顶啊！咱们还是回去自省吧。嗯嗯嗯嗯，醍醐灌顶，醍醐灌顶。哎，醍醐灌顶。哎哎哎哎，醍醐灌顶啊！醍醐灌顶啊！自省自省。是。哼，我人高你。老师们都回去正常上课了啊？怎么可能？人家说了，说你是曹王的人，说曹王让你点拨大家改进教学方式，<笑>这会儿都深刻发现了。点拨？神经病啊！<笑>哎呀，亏我搂着老邱跳那么半天舞。别，姑奶奶，你别闹了，你回去做饭吧，不然。我俩担不起呀、啊！既然老师们都能忍，我就得找个不能忍的。上课。曾子曰。干什么？我今天要强吻你！哦、徐校长那告我状呀，让我记大过呀！你再不松开，我就去刑部告你骚扰。嗯，骚扰在色高级教师是重罪，直接押往大牢发配充军。你试试看。误会，误会啊！这个叫行为艺术，你们就当没看到。站住！很难站住啊！自信，站住！哎呦我去，司马老师这是愿意了吗？看什么看？读书。哥，我给你道歉还不行吗？闹着玩呢，你还真想告我呀？你这个恶女，行为如此出格，要不是，要不是卦象次次都与你有关，我早就把你……啊，嗯，卦、啊、象，你不会是暗恋我，偷偷卜卦吧？不对啊，我也没告诉过你我的八字啊。少装疯卖傻，说你到底是谁？接近我有何目的？我喜欢你啊。不知羞耻！我现在禀告校长，把你赶出去
哎哎哎哎哎！别动！我我我我留在这儿，是想要读书。读书？对，我想要学习。我每天看到大家那么认真努力、积极向上，特别是你司马老师，学富五车、出口成章，还特别正直、勇敢，我就觉得自己真是没用啊。所以我就想。就算让我承担季大过的风险，也总比留在厨房混吃等死强吧。哼，男人就喜欢拍马屁，不信你无动于衷。阿谀奉承，满嘴胡言。你见过谁为了离开厨房不惜承担季大过的处分？好了，司马老师，我不闹了，我是真的想要认真留下来学习的。可是你不是皇亲国戚，不能当学生啊。啊，当初。有人跟我说会帮我这个穷孩子留下来认真读书的，现在看来都是骗人的。行，那不当学生也行。有没有什么其他的办法可以留在学堂？有，班主任。是的，校长，我想进步，我想当代班班主任。我查过校规了。只要有代课能力，能教育好学生，任何人都可以申请的。没错，<笑>但我不批啊。没错，<笑>但我不批啊。为什么？你还好意思问我为什么？郑小婉，自从你来了书院，给我惹了多少麻烦？无视校规校纪，扰乱课堂秩序。公然骚扰老师，要不是曹王跟郑路保你，我早把你开了。是校长，我求求你了。在我面前你有什么？嗯，班门弄斧。你回去大可告诉曹王，只要有我吴用当一天校长，这书院就永远是学习的殿堂。校长，我知道您对我的行为非常不满意，我诚挚的向您道歉。可古语说得好呀，这浪子回头啊，金不换。咱们学校是国际学校，我们可以用美食潜移默化的影响外国学子，还可以从味觉上让他们理解大唐文化的博大精深。这不正是您的办学宗旨吗？瞧你这小嘴巴巴的。比我这鸟都厉害！哎呀，校长，我这不是也想让您看一下我的管理才能吗？更重要的是想让您尝一下我这种心钝的肉骨茶的威力。出去。是。书呢？司马老师，你在吗？你要不说话，我自己进来喽。那我进来喽。那我自己进。司马老师，我来感谢你了。小哲的没有拒绝我，应该是有戏。司马老师，司马老师。你怎么了？坏了，这可是伤口感染啊，得马上消炎的。你有药吗？我怎么我怎么药去了？喝药啊，喝药不行的，这得服药啊。哪有药呢？你等着。啊
。你放心，这些食材也是药材，具有消炎作用。你再坚持一下。司马老师，下次不要再这么冲动了少爷，喝药吧，小心烫啊！今天感觉好些了吗？好多了。看来这郑小婉的药还真有点作用，一晚上就好了。他从我来过。是啊，昨天啊，他照顾你到三更，你身上这些草药都是他给你敷的。真没想到，这郑小婉竟然是个有情有义之人。嗯，啊，这个，这个，说话呀，校长，郑小婉就是个做饭的，她凭什么可以当班主任啊？按照学院规定，不拘一格降人才，人人都可以当班主任。啊，这当老师起码得有个硬性条件吧？首先。能带得了专业课吧？其次，起码得招四个学生吧。他能带得了啊？呃，营养学，弘扬大唐饮食文化的。那学生呢？那校长和郑主事如果帮着他拉学生，那就会以权谋私，难以服众的。呃，这要看他自己的本事了。招上四个学生，他就带班；招不上，那谁也帮不了他。好。好喝学生、嗯、每天都有好吃的。哎，小杨老师，你教什么专业啊？你想学啥？可梦之道，四书五经。不会。天文地理，治国纲要。更不会。那御夫之术呢？更更不会啦。那你会啥呀？啊、想做饭。哎。哎。你是咋样？人都跑光了。是的。嗯，那个，有有有酒吗？有点热。哎，白折腾了。我做的东西那么好吃，他们都不来。学生们到底在想什么呀？
长孙远的儿媳妇，跟我出去！其他人好好学习。我让你们学习开小差，不学习开小差，不学习开小差，开小差不。我打长孙远，你嚎什么呀？哦哦，他不喊，我替他疼啊。长孙远疏于学习，给家族丢脸，理应受罚。打得好。伸手！哎哎，老师，飘飘，你还没打，那怎么到我这儿来了？你生性顽劣，更应该管教。伸手！坏点！打、啊、死你！不许打人！你怎么可以体罚学生？怎么又是你啊？你一个厨子，敢管我老师怎么教人？我。很快就是班主任了，我不会像你一样体罚学生的。很快，至少你现在还是个厨子吧？手都给我伸出来，再多加一百戒尺。伸手，不许打！干嘛？装大意抢学生啊？好，这三个呢，在我们班都是倒数的，以后你们啊就都去他的班。去啊！你这是威胁！我告诉你，郑小婉。我来到书院五年，年年都是优秀教师，带的学生成绩没一个掉队的，而且毕了业以后都会来感谢我，感谢我当年对他们的严厉，这个才是负责。都给我伸手！行，你要打打我吧？你以为我不敢是吧？啊！今天我。你干嘛？小程大戒，学生们已经知道错，何必下狠手？你又帮他？我谁也不帮，他们已经知道错了，善莫大焉。看什么看？进去学习。我们走着瞧。陪我坐会儿吧。谢谢你帮我治伤。没什么。小事一桩嘛，司马老师，你说学生们为什么不愿意来我班上课呀？不是你不够好，是书院制度的问题。这里的淘汰率很高，一个月之后的分班考试会决定他们的命运。哦，那么夸张？分班考试会分出普通班和重点班。然后是三个月之后的中考，只有平均成绩前四名的同学才有资格进入藏书阁。那里面藏着很多治国理政的奇书真经。这也是为什么各国会把未来继承人送到大唐来学习的原因。嗯，千里跋涉，百日苦读，为的就是一睹这些藏书的阵容。哇，今这个题好。原来不管在哪个年代。都逃不过卷的命运。这么说的话，好像只能 PUA 最后那几个差生了。阿赞，华子，阿赞，子好球。关关雎，阿赞，在河之洲，窈窕淑女，君子好逑。小王老师，你什么时候来的？这反应也太慢了吧，难怪考全班倒数第二。阿赞，你这样学习下去可是不行的。小王老师，嗯
。可我真的很刻苦啊，我每天除了睡觉就是背书，我每天睁眼就开始背呀、啊、背呀、啊、背，背的我脑仁都麻了。孩子，傻的实在啊！月，你这个倒数第三的成绩肯定是考进不了前四的。这样，来我班上吧。嗯。哦，老师，有没有一种可能，班上一共八个学生，我排第五，搏一搏就进前四了呢？你搏，你搏那玩意儿干啥呀？你看你这个好好的小手，让苏伦能给打的呀，我心疼啊！来我班上吧，反正与你的成绩考不到重点班，不如踏踏实实的当个厨子。行，反正吧，我也不喜欢学习。我爹呢是户部尚书，我上面还有俩哥哥呢，弘扬门楣这种事根本轮不到我。那你来这是为了堵我爹呗？<笑>老师，你这是什么意思？飘飘年级第六对吧？啊，离前四名还差两名对吧？对。嗯。啊，老师，我明白了。嗯，我一定好好努力学习，把那两名挤下去，进入重点班。啊。怎么还动员反了呢？你颜值又高，家里又是官二代，照历史书上说嘛，像你这样的还不等当官，就被哪个王公贵族给娶走了，这不白忙活吗？会吗？嗯，听老师句实话，你这就叫笨。啊、人呢，贵在的是想得开，以你这样的成绩，就算学到吐血，也考不进前四的。听老师的。放弃吧，好不容易来一趟大唐，想吃点什么吃点什么，想玩点什么玩点什么，多好呀！你有没有喜欢的人？还挺腼腆。那你知不知道他喜欢什么样的？瞅我干啥？他应该是喜欢。不太好看的，不太好看的，那是什么审美啊？别努力了，考进前四也没用。为什么？听说你的父亲一共有九个儿子，而你排好老八，而且你的母亲又是丫鬟出身，肯定不怎么受宠。你想，这样你还能顺利登上王位吗？干大事儿的。红颜祸水，越好看他越不喜欢。这是他和你说的？哼，这这说不说的我还不知道吗？这样啊，听我的，别学文化课了，跟老师学学什么厨艺啊、绣绣花什么的，保证男人喜欢你。真的？我可以当你学生，不过呢，你以后不准逼着我学文化课，我就跟你学做饭。我觉得当个厨子挺好的。嗯，好，一言为定。嗯，一言为定。嗯，啊、一言为定、啊。听明白没？明白。到时候老师亲自帮你提亲。你想，若是你真考进了前四，被你那些哥哥们知道了，哇啦啦啦啦，腥风血雨，然后把你卷入其中，然后你就会，怎么死的都不知道。老师，你别说，我现在就想死。啊！不好了，不好了，出事了！不好了，有人出事了！你自己好好想清楚啊！还谁出事了？谁出事了？我不活了！哎哎，别喝了，别喝了，别喝了，别喝了！不想活了，你别管我，我不什么也不想听，早就不想听。向不凯，丹娜，丹娜，大农村这里吗？你这是怎么了？怎么了？我太笨了，怎么了？我怎么学都学不会，学校马上就要把我劝退了。谁说要劝退你的呀？怎么了？怎么了？就是他，我。我怎么了？他说你说他笨
，想吃点啥就吃点啥吧，那不就……哎呀，这不就是笨吗？哎哎哎，你咋？你们听，你们听，你们听听，我不想活了，我现在什么也不想听，马上我就什么都听不见了。哎呀，你别喝了，你别喝了，你别喝了，别喝了，别喝了，别喝了，别喝了，别喝了，别喝了，别喝了，别喝了，别喝了，别喝了，别喝了，别喝了，别喝了，别喝了，别喝了，别喝了，别喝了，别喝了，别喝了，别喝了，别喝了，别喝了，别喝了，别喝了，别喝了，别喝了，别喝了，别喝了，别喝了，别喝了，别喝了，别喝了，别喝了，别喝了，别喝了，别喝了，别喝了，别喝了，别喝了，别喝了，别喝了，别喝了，别喝了，别喝了，别喝了，别喝了，别喝了，别喝了，别喝了，别喝了，别喝了，别喝了，别喝了，别喝了，别喝了，别喝了，别喝了，别喝了，别喝了，别喝了，别喝了，别喝了，别喝了，别喝了，别喝了，别喝了，别喝了，别喝了，别喝了，别喝了，别喝了，别喝了，别喝了，别喝了，别喝了，别喝了，别喝了，别喝了，别喝了，别喝了，别喝了，别喝了，别喝了，别喝了，别喝了，别喝了，别喝了，别喝了，别喝了，别喝了，别喝了，别喝了，别喝了，别喝了，别喝了，别喝了，别喝了，别喝了，别喝了，别喝哎，对对对对对，偷偷偷偷偷偷偷偷偷偷偷偷偷偷偷偷偷偷偷偷偷偷偷偷偷偷偷偷偷偷偷偷偷偷偷偷偷偷偷偷偷偷偷偷出来呀、啊！再过来！不行！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！再过来！再过来！快出来吧！哇哇哇哇哇哇哇哇哇！怎么还吐不出来？再过来！我来死马老三！全校你妈进这娘都不够他一个人活！不过来，不过来，不过来！人把酒过来，骂也发了，更受不了了！你们都给我起开！能不能让我说句话？毒药我还没喝呢。啊！啊！啊你怎么不早说啊？你让我说话了吗你？你哎呀！老薛，有人要家出院了！啊！哎！都别过来！哎、我要炸！这边有话好说，千万别炸！哎，别别别，我完了，我没机会了，我是我老爸，他们欺负了我一辈子。什么意思啊？让我去死！谁说你没有机会了？他，我没说。这老师，你说的对，我不能再让他们瞧不起我。今天我要干一件大事，让他们知道我的厉害。哎，你要抓谁？拉住我们干啥呀？家乡啊，我回来了。拉出来！谁来了？莫莲，怎么这么少？你走手要费，念魔手要多少？不要小看我。是不是又是你刺激他了？我，哎，那个二三六不是聊的挺好的吗？小万老师啊，你说的对，红颜祸水，今天我就毁了我这张脸，满足他的爱好。哎、记得帮我向曹王提亲啊、嗯！曹王，你你喜欢曹王
！哎，千错，他喜欢苍龙啊！这个时候你就不要八卦了呀！月儿，你冷静一点。不，你想我是你爹？不，你想你想你爹？你爹怎么办啊？别过来！你爹，你爹，这事儿跟我没关系。春哥，春哥。啊！回荣了，我回荣了。小丸子，告诉你姐，我爱她，我爱她呀！哦哦，姐夫，我看看你的脸。有点辣，还有点酸啊！什么做的？泡椒和酸菜。啊，姑娘，这不叫酸水，这叫酸汤。啊！吓死我！校长，您再给郑小兰一个机会吧。他初来乍到，没有经验。呃，招生心切，有点心急了。啊，对对对对，我对学生没有恶意的，我就是个新手。我看你是个杀手，才一天时间，差点把我书院都给炸了。校长，这里面确实有些误会。按目前的情况来看，学生们都安然无恙的。出了事就晚了，他负得起这个责任吗？呃。校长，我我以身家性命做担保，呃，郑小婉不会再出岔子。呃，是，我保证。校长，你再给我一次机会，就一次。再出问题，就算你是曹王的女人，我也给不了你面子。就算你是曹王的女人，我也给不了你面子。曹王的女人，祖师在场，弟子愚钝，一直没有找到天书的接头人，却被一疯癫女子迷了心神。弟子接下来该怎么做？请祖师明示飞鸟，哼！哎呀，哎，你说你最近瞎忙活啥呢？啊，找不到接头的人，你又差点把自己给整出去，怎么没招啊
，这学校都让我给折腾炸了。你想招生，你想个靠谱的招好不好？傻子才像你那么做。我傻？那你倒是教教我怎么招生。真是站着说话不腰疼。要不是为了多见点人啊，我还不如在那厨房待着吃好喝好呢。我告诉你啊，别跟我玩心眼儿。最近你和那个男老师整的不清不楚的，哎，你是不是看上人家了？什么男老师啊？哪个男老师啊？装，还跟我装？司马老师是个好男人，别有事儿没事儿的勾搭人家。我勾搭他？嗯。他勾搭我？就是你勾搭他。他勾搭我，你勾搭他；他勾搭我，你勾搭他；他勾搭我，你敢踩我的左爪，我跟你拼了！我家，哎呀妈！原来我没看错，真的有会说话的雕。这小王和这只雕究竟是什么关系？那只臭雕说什么？我看上司马。你休息，我来做饭。原来他还会做饭啊好香啊！你醒了，怎么样？没事吧？嗯，没事。坐起来，自己起。哦。嗯。吃吧。你做的。哟，还有这手呢！少废话，吃。嗯，不错，但是跟我做的还差一点。我会做饭这件事情是你我的秘密，不要告诉任何人。怎么会做饭？这很丢人吗？在大唐，男子不经常下厨房。况且每个人都有秘密，就像你和那只雕。你跟踪我？你和一只会说话的雕偷偷见面，肯定有不可告人的事情。他是我的宠物，我不想让其他人知道这世上还有一只会说话的雕。带我见他。啊？你不会对一只雕感兴趣吧？嗯，口味好重。你想什么呢？我有事问他。见，郑主事。长孙悦啊，有事儿？小月今日鲁莽，泼了主事一脸酸水，特来致歉。哎呀，事情都过去了。
此事不要再说了。你，你，你，你这是做什么？起来，起来！小月不满主事，我自幼心仪曹王，所以很想效仿丽妹的御夫之术，学得要领。哎呀，舍妹就是一个厨子，她有什么御夫之术啊？你快起来，快起来啊！郑主事放心。只要您祝小月成功，必将重金酬谢。哎呀，小婉哪里有什么御夫之术啊？你快回去，快回去。那你就是在求我了。这个求人要有个求人的态度。你想干什么？先捶腿。这有何难？让你占便宜了。那你到底想让我干什么？我想让你当助教。助教？对，我已经想清楚了。他们越是瞧不起我，我就越要当成这个班主任。我的文化课不行，我就要找一个有能力的老师和我一起教。而你，就是最完美的人选。我一个德育主任当班主任都讲起，怎么可能当助教？那你这辈子都别想见那只雕了。你，阴险。其实你不用这样的。那些天你也看到了，那几个差生心理素质一直都很差。如果一直待在苏暖暖的班上，他们不仅文化课成绩上不去，心里也会出现一些问题。所以，我想要拯救他们。那什么时候带我见雕？月考达标，一手见人，一手见雕。丁教。Yes。观之教，在何之者，淑女君子好教书。宝贝们，有没有想我呀？你干嘛？下来！他们现在都怕你，说你是活阎王。哪有？我很温柔的好吗？小安老师，我现在是真的喝不下马尿了。我现在说话还有一种飞翔的感觉。嗯行了，今天来找你们是来说正事的。你们看看，这是谁？司马。同学们，校长已经答应，由我和小婉老师共同搭班子，给你们授课。司马老师，您可是皇上清风的顶级教师，您愿意亲自带班，那我爹知道，那不得乐屁了呀！<笑>司马老师，那您对教学的要求会更严格吗？我们的班级要进行教学改革，成绩要抓，但更要育人，严肃活泼，德才兼备。同学们，不管以前你们有多么的废柴，但在老师眼里，你们都是最珍贵的学生。不管成绩怎么样，建立自信是第一步。我和小王老师也会竭尽所能的帮助你们。等将来你们出了书院，可以很自豪的告诉每一个人，我是来自新兴东方的学生。老师，我愿意当您的学生。我也愿意。我们也愿意。我们也愿意。为了你们的国家和百姓，加油！加油！加油！加油！加油！加油！什么？青阳要去给郑小婉当助教？你别激动。他是德育主任，论级别的话比班主任还要高，他怎么能去当助教呀？肯定是郑小婉又给他下什么迷魂汤。校长，哎，校长
，你不管管。我是校长，不是大理寺卿，他自己提的申请，我能拒绝吗？怎么不能呀？哎呀，你们这些人，全都被他给迷惑了。我才是重点班班主任，青阳要帮的话，也应该是帮我呀，凭什么帮他郑小婉？该说的我都已经说过了，可他司马心意已决，要不你去试试？苏、yes, 老师，你干什么？ Read some Mystery, 苏老师，请自重。你再这样，我喊人了。你喊啊！我就是要让郑小婉知道你是我的。这跟郑小婉有什么关系？如果不是他勾引你，你为什么要帮他？他有的我有，他没有的我还有。在你眼里面，我是那种沉迷好色的东土子吗？苏老师。我一直不认同你的教学理念，我出于尊重，并没有多说什么。但是现在，我看到有人愿意用新的方式教育学生，我觉得这是一条新的育才之路。我想试试看，我可以改啊。你能不管学生的成绩，而是更在乎他们内心的感受吗？你能因材施教，不单单只是用分数去衡量一个人吗？如果你真的可以做到的话，那我明天就去你的班当助教。你为什么要为了一个只认识几天的女人而否定我呢？你们的教学观念原本就不同，何必强求？青阳，我觉得你从来都没有真正的了解过我。我一个弱女子，无权无势，一步步靠读书。做到了大唐国家级优秀教师的位子，我靠的就是拼命努力。因为喜欢你，我一而再、再而三的不顾礼仪廉耻的追求你，但这些都不是让你看低我的理由。我一定会让你知道，到底谁才是真正为学生好的老师。我也一定会得到你，你等着。上礼哟，大鹏一日同风起，同风起，扶摇扶摇直上九万九万里。万里大鹏一日同风起，大鹏一日扶摇直上。假令风歇时下来，扶摇直上九万里。燕国使臣前来朝拜献土，吾皇万岁！快快，丞相给管看一眼。你倒是看呐，看我刺不死你！我，我。我、哦、操！不是你们这你倒是刺啊！对呀、啊，快刺不刺啊？我刺刺刺刺刺。二十一，然后我们再这样，专心一点。呼下，呼下，哎哎，呼下，呼下，刺刺刺，呼下，刺刺。不许开小差。呼下！呼下！呼下！怎么还没人来呼下？哎，刺！刺！刺！刺！刺！刺！呼下！把耳朵都给我堵上！堵上！要开动脑筋，知道了吗？这种给垃圾学生的鸡汤，你们也喝得下去？<笑><笑><笑><笑><笑>
下周就是第一次月考了，你们谁的成绩要是敢给我下滑，小心我的戒尺！啊、虎皮啊，一天到晚给我犯困，还有你啊，小小，你早恋的事，别以为我不知道，回头我再说。还有你，一天到晚带着他们几个，想要换到他的班去，我倒要看看你这回考试考第几。还有你啊，仗着你爹有权有势，就敢跟我不学习？喂！今天我们要看的是星座，老师给你们讲一下啊。这个十二星座呀，就是黄道十二宫，是占星学根据天球在太阳中运动的十二个轨迹。大家看。如果这个形状连接起来的话，就是金牛座。哦，你们看那边你真厉害啊！这才几天呀，他们都已经开始自觉学习了。其实你挺适合当老师的，就是没什么文化。<笑>既然你这么懂星象，有时间你也给我讲讲呗。那不简单，我呢对星象确实是颇有研究。那你可否根据生辰、嗯、找到对应的星象，断其性格，预测未来？何止是这些啊！好、哦，不知贵派名号是？名号，嗯，婉婉星座派。敢问贵派创始人大名？我这一派传自艾利克斯大叔、闹闹女巫、塔罗上仙莫小琪啊，总之这些都是我的老师。原来是同道中人啊！跟你分享个秘密，在下祖师李春风，是他老人家开辟了玄门派，自此江湖上从未有人在奇术算法上超过我派。今日真是受教了，真是天外有天。哎，你不知道的事情还多着呢。哦，对了，还有一事想提醒你一下啊，月考大标，尽量打掉。哦。原来你今天这么夸我，还是为了见那只雕啊？啊，我是。放心吧，司马老师，我会履行承诺的。我是真心佩服姑娘的才华。写的不错，哎，谢谢小婉老师，你不谢。开饭了，好好学习，认真答题。谁告诉你开饭的？考试呢，写啊。我不会啊。这都教过的。我都忘了。昨天才教的。今天才忘的。<笑>你可。别给我变上心！怎么，老师呢？婉儿老师，这《论语》里有一句，我突然想不起来了。第几句？第两百多句。那你背到第几句？第三句。那还要背到？
到什么时候？控制，写下一道。哦哦哦哦，快快快！写的那么认真啊，就知道飘飘你最靠谱了。让婉儿老师看一下你写的是什么？什么啊？填空啊！这是填空。啊，你看，我把所有控制的地方都填满了，这还有个心呢。谁让你画爱心的？你知不知道这个口？完了，谁来救救我？怎么样？怎么样？多多少分？完人性垫底十分，阿赞三十五，飘飘五十三。找孙月吗？嗯，多少？八十五。哇塞，那么高啊！那有希望了。那苏暖暖班的学生呢？全员满分。嗯嗯、你别气馁，苏暖暖本来就是代班的高手，我觉得长孙月悟性很好。努努力有希望的，那其他那三个呢？要是知道那么努力学习，成绩还那么不好，一定放弃了。嗯，我太牛了，我就是个天才。天才？啊？看一下，这是十分，不是一百分。老师，我知道，我之前都是零分。我这次考了十分，十分，这要让我爹知道，他不得管我叫爹呀！<笑>同学们不必伤心，这只是第一次月考，还有时间。郑老师，我们跟你和司马老师学，真的能考进前四吗？那，只要同学们肯努力，就一定有进步。老师相信。道可道，非常道，非常道。啊、有朋自远方来，不亦乐。道可道，非常道，非常道。来吃苋菜。左右采菜。讨厌，你别喷了。求之不得，妩媚私服。悠哉悠哉，辗转反侧，贪吃苋菜。左右采菜、嗯。什么？你们两个蠢货！这么多日都不来向我禀报进展，是狗头在井上待烦了吗？以为当上了大江莲的帮主就不是我的狗了？我能让你们生，就能让你们死。哎呀，哎，少主啊，你有所不知啊，袁婉儿没有死，她就是老妖婆托付的接头之人，就在星星东方书院藏着。盯紧他，只要找到接头之人，立刻向我禀报。哎，谢谢少主不杀之。走了吗？没呢。嗯。刚才是不是撞了个人？站住！你干嘛？撞了你，为啥不说话呢？你看不见路吗？你看不见谁呢？我这眼睛学明缺明眼，俗名正眼瞎。我鼻子和耳朵灵得很，给我说话注意点。我跟你说
。我问你，你们学校有没有一个女娃叫圆婉儿的？嗯，你说的大孩玩小孩玩，我都见过，就没见过你说的那个。<笑>不对，他就在你们学校。你好好想一想。他眼睛弯弯的，脸蛋圆圆的，身高也就也就这么高，对，就这么高。哦，你说的那个人啊，他跑了，跑了。对呀、啊，就在半个月前，他冒充外国公主来到学院，被发现之后让他走了。你赶紧上别墅找找吧。哎呀，这咋弄跑了了吗？这弄的是个啥事情吗？我跟你说啊，就当啥都没看见。你要敢说出去，我就把你……啊啊啊啊啊！疼疼，疼疼！你你看啥？你看呢？没见过这事。你你不能。扶我一下吧，扶我一下，不用你扶。大半夜找我干啥？大江莲的送不走，来书院抓我了。啊啊！搁哪呢？没跟来吗？呃呃，喂，我把他骗走了。要不是他得了那个什么什么睁眼瞎，我就被他。嗯，他们怎么知道你在这儿啊？你肯定是被人认出来告诉他们的。我真不知道。要是被大江莲的人知道我没死，而且还知道我藏在书院，我不就死定了？我不行啊，我得赶紧走了。走个屁！街头的人还没找着呢。街头，街头就知道街头，到底是街头人重要还是我的命重要？那当然是，找街头的人重要啊。你，你的命死不足惜，老夫人的任务必须办妥。等哪天我要做烤乳鸽，我就把你给烤了。哎呀，行了，别扯没用的，你再好好想想。老夫人给的街头暗语不可能错。你确定书院里的每个人你都问过了？我确实。嗯，我确实好像还有个人没有问过。下课啦！下课了！下课了！还想上课吗？祝今晚家晚自习，不够，那就通宵上课，嗨起来！青阳，你今天晚上有安排吗？我在家里可吃粉末了。青阳，我在家里可吃粉末了。青，你今天我在家里可吃粉末了。你神经病啊！谁让你们起来的？哼、嗯！幸好不是他。上善,善若水，水善利，万物而。苦中众人知所恶。小婉老师，我们真的没偷懒，我们很努力的背书了。我知道，这两天大家的努力我都有看到哦，所以今天跟郑主事请了个假，带你们上街逛逛。啊？为什么？小婉老师，七月初七啊，牛郎织女天河配，情人节，这么重要的日子，你们就说。去不去吧？嗯，去不去吧？去去啊！走走走走走走走走走走走走走走走
。来来来，快看，今天不是过节吗？小婉老师给你们每一个人都准备了一份礼物。啊，礼物，礼物。第一份，任性的，来自个儿学。行，打开看看。这什么？这个呀、啊，叫内增高。以后呢，你往鞋子里那么一垫，往小月身边那么一站，高大帅气。嗯、谢谢小王老师。<笑>第二份，小月的。嗯，小王老师，这是什么？这个呀、啊。叫美甲贴片，在我们那儿可流行了，女孩子超级喜欢的。以后呢，往指甲上那么一贴，你就变成布灵布灵超完美女孩。嗯，谢谢小万老师，我很喜欢。嗯，我以前只知道爱情是假的，没想到指甲也有假的。<笑>我是真的呀、啊。那个阿赞，你来，你呢？我也有吗，老师？对啊，虽然他看起来小小的，但是可厉害了。他叫双眼皮贴。我看你上课老犯困，以后呀，把这个往眼睛上那么一贴，眼睛变得又大又圆。那他不就成四眼皮了？<笑><笑>那想必我的子民们都会很喜欢的。<笑><笑>最后一份，飘飘。小王老师。这可不是普通的拉面，我看飘飘总是吃从家乡带过来的腌菜，可能多摄入一些碳水会对身体更健康。所以呢，这个是老师认真用心做的拉面，就叫它“新拉面”。新拉面，嗯，我喜欢这个。回国后、嗯，我一定要把它发扬光大，传承下去。嗯。这个呢，都是老师就地取材，认真制作，希望大家喜欢，好好保管。谢谢小王老师。谢谢正好小王老师，其实我有件礼物想送给你。嗯。啊，阿赞啊。嗯，这是。小王老师，我看你每次出书院都带着面纱，就给你买了个面具。希望您带着他，无论到哪，都能有我相伴，长相厮守。哎，你这个叫什么词儿？长相厮守是跟爱人说的，就是，怎么能跟老师说呢？那，那，那就永远相伴。好好好，永远相伴。哎，我很喜欢，孩子。嗯，行。那我下次一定带上。那我们去吃饭了，走，好，走。今天。快请客，走一个！哎，你们大家都听好了，今天我请客，谁都别跟我抢。全年老酒广告，王仁秀六六六，王仁秀六六六，厉害啊你！我爹，听说我考了十分，嗯，给了我二十两黄金奖励我，牛不牛？哎，什么你爹我爹，那叫咱爹。哈哈哈哈哈哈！说的好，小婉老师呢？今天给大家准备了礼物，我呢也没什么送的，那个，谢、嗯、哇，王仁兴，你这个也太客气了，这个镯子吧，老师您让一下，嗯。嗯小月，今天是牛郎织女天河配。我对你的心意全都在这儿了，你收下
。这，这在我们国家都能买做成了。我们那儿就产黄金，但是这么好成色的，还真是头回见了。任星，我谢谢你，也谢谢叔叔。咱们两家是至交，我对你的照顾都是应该的。这礼物我不能收。来，我敬你一杯。啊啊！来来来来，马上马上，来来来，喝酒喝酒喝酒。来来，王仁兴马上。来来来，这都不知道喝了多少了，你快请。您可算来了，就在那边。你们不行了，陈家的再见，干干，都带回去。嗯，走走走走走。站好，夜不归宿，还在学生们破了酒戒，我要重重罚你。你啊，哎，司马老师。你怎么也来了？哎、啊，今天过节吧，坐下。嗯，我也准备了一个礼物，嗯，当扎。噔噔，这个是你的，这个是我的，你快看看，你的是水平上升巨蟹，月亮处女。我的是呢，双子上升白羊，月亮射手，这样一来，我们还是挺配的嘛。<笑>这个是我认真亲手制作的，有点丑，别嫌弃。嘿<笑>、哎再丑我也喜欢。回忆若绵长，缠绕住过往，谁在狂野与荒凉？就说恨离别，镌刻下伏笔，染墨一行，夜雨半径小徜徉，思念背影陌生藏，痛目中，人海苍茫，时间不停留，岁月不放手，红妆青颜与蹉跎。故事梦一场，情愿用此生盼作年轮，誓言在耳边厮磨，缱绻掠影中。袁儿，我是来陪你完成任务的。你怎么总是找我干这些偷鸡摸狗的事儿？瞧你这话说的，咱们不偷鸡也不摸狗，就看看考试卷子。不是，那嗯，这和找接头人有啥关系？学生成绩上去了，我才能被校长认可，继续留在学校啊！真是傻雕，你嗯，赶紧走吧。哎呀，你你等等我。怎么了？嘘。哎 ，surprise。
，这是什么？嗯，看，字写的太丑，看不清是什么东西。下个月的月考考题，我从校长那偷过来的一次不漏，我厉害吧？嗯，干嘛？就算我字写的再差，你也不至于这么生气吧？这算什么？这里的学子每个都是精挑细选的继承人，不远万里送到这里来读书，哪怕成绩差、进步慢，只要学到一题，也算有所进步。盗窃试卷，王小文说。是外交事件，有损大唐形象。往大了说，是教学生弄虚作假，道德败坏。一国王储，小了偷针，大了偷金，这会害了多少百姓校长，这不就是你丢的考卷吗？郑小婉偷窃考卷，性质恶劣，司马老师包庇纵容，但念在你们能悬崖勒马，罚在马厩反省，下不为例。这么大的味儿也能睡得着？而且，这么大一个被窝，你也都一个人站着？哼，好你个司马清扬，大难临头只顾自己，一个大男人不讲义气，算我看作你。好，我今天晚上不会只能睡这儿吧？你干嘛？被窝捂好了，快去睡吧。原来他是在给我暖被窝。快去，不然白捂了。真暖呀！没想到他这么细心。看上去却那么高傲，好会装！哇，他好像有点小帅啊！这就是他的温度吗？那我们岂不是在一个被窝里你怎么了？嗯，没事，心口疼。来，转过来。怎么样？嗯，好点了。有点冷，小婉，再等等我，等我找到天书的接头人。
下祖师祷告，一定治好你的病，带你离开。就这样抱了我一夜。你醒了？嗯嗯。来，怎么样？还疼吗？嗯，不疼了。你这病到底怎么回事？我最近看你经常发作，是不是又严重了？嗯，我这病治不好的。为什么？小安老师，小安老师，小安老师，司马老师，司马老师。小杨老师，冻坏了吧？我们给你带了早餐，都热的。你们怎么过来了？我们昨晚就想过来，但是社管老师不让我们出宿舍，我们就一直等到太阳出来。你们怎么样了呀？啊，我们挺好的，挺好的。老师，我们都知道了，你们是为了让我们考好才去投题的，是我们拖累了你们。不，嗯、同学们，是我和小王老师的错。虽然初衷是想让你们都考好。但绝对不能用这种手段。做事先做人，为人之道在身正义。如果走错了方向，即便走再远，也走不到想去的地方。希望你们以此为戒，绝对不能犯这样的错误。听明白了吗？听明白了。白了小老师，你快点吃吧、嗯，我特意从厨房给你找的，都是你爱吃的。这么大一碗，谢谢阿赞。你怎么老穿这一身衣服？来马就看老师穿那么正式干啥？鞋都快破了。我喜欢这些。哎呦，哎，行，吃饭吧，我们不是饿了吗？走啊，快吃吧，快吃吧。谢谢。来，上吧。快走，快走。来嗯，哎，飘飘，小老师，你怎么在帮我洗鞋啊？啊，你别紧张，我呢是看你的鞋脏了，想着上午又没课，赶紧洗洗，给你晒出去。我有别的新鞋，你骗得了别人，骗不了我。说实话，你是不是只有这一套衣服和那两双鞋啊？所以出门上哪儿都穿着，对吧？没关系，过几天我上街给你置办一套新的衣服和鞋子，到时候你可以换着穿。嗯，不是，嗯，我喜欢你。啊、你们国家是这么表达感谢的吗？不是表达感谢，我真的喜欢你。我之前一直想对你说，但是我不敢。你是我的初恋。那、啊、那、啊、冷静，飘飘。我非常感谢你对我的喜欢，但是我对你的照顾只是因为你是我的学生，没有其他的任何关系。我有其他的意思啊！啊！你们国家送你来是来读书的，不要忘了，你是你们国家的希望。老师，是你忘了？你说过我没有希望的，我是老八。啊，那完了，我呢是一个特别势利的人，立誓非国王不嫁。你不是国王，别打我主意。老师，你是不是喜欢阿赞啊？啊，他也喜欢我啊啊！他和你说的啊？呃、啊，那那他是国王吗？不是就没戏啊？可我回去就能当上国王。但你现在还不是，等你真正当上国王再来和我表白，祝你好运。啊，我妹妹这么大的门。笑什么呢？嗨
你去男生宿舍干什么？我去给飘飘洗个鞋子。郑小婉，我作为德育主任，我必须要警告你，不能做出与自己身份不符的事情。要自重，要把心思花在教学上。要你说什么呢？算了，赶紧把雕给我找过来。啊？这这有雕什么事啊？我有事找他，急事。我找不到他。他不是你宠物吗？他，他。他最近青春期，那啥，你等着，我真找不到。那我自己找。婉儿不是说雕在青春期吗？我扎送你一个母雕，应该能把它引出来了吧？我纸呢？你找我？这个母雕是你做的？这也太磕碜了！换了你是我，你能稀罕吗？靓仔，昨晚谁做干老粉妹啊？啥玩意儿？不是，你仔细听，靓仔，昨晚谁做干老粉妹啊？跟貂儿说鸟语是吧？到底是不是你啊？我找你有急事，你快回答！我回答个六啊！跟你拼了！主人，你是这个世界上除了帮主以外第二个把我打服的人。我好久没有这种被虐的感觉了，我太稀罕了。从今天开始，你就是我的新主人。告诉我，刚才我说的，你听过吗？你说听过就听过，主音，哎，主音，锁我腿，你松开，哎，主音，松开，主音，我太稀罕你了，放手，哎哎哎，别走，哎，别走啊，主音，放手，哎，我不松，我不松开，哎，主音，松开，我太稀罕你了，你带我们一起走，哎，主音，主音。求之不得。哎，你看学生们这次这么认真，我觉得考试有希望啊。什么态度？我，主音，你生气了？主人，什么情况？我还想问呢，你怎么追到这儿来了？快走，小心被别人看见。好的，主音，以后只要你吹口哨，三长两短，我立刻就出现在你面前。拜拜。哎，嗯，看什么看？认真工作。哎，有病！这只雕也不是街头的人，那还能是谁呢？族师的卦象从未算错过。
地怎么回事？你深夜违规出校，又擅闯亲王府，不论是哪一条，可都是大罪。是殿下不记得了，家父是刑部尚书长孙德，小时候曾带我去御花园参加过赏灯会。那年殿下的赦酬一举夺得桂冠，却将圣上御赐的金花送给了一个为官的小女孩，永不敢忘。那时候的小女孩。是你，臣女自幼倾慕曹王，绝无儿戏，奋力苦读，年年成绩优异，不为从事，只为有朝一日殿下需要，能为殿下内外分忧。知道了，回去吧。深夜出校。别被人看见。多谢殿下月考结束了。这回让你知道知道，厨房里的野鸡永远都变不成凤凰。你说谁呢？苏老师刚说野鸡呢。来，你说清楚，谁是野鸡啊？我看你就像野鸡。哎，你这头发就像野鸡毛。你说我像野鸡？你看你那头发大波浪，你才像野鸡呢。你才是野鸡呢，你这就是野鸡毛。你说什么？阿三，你们冷静一下。你说谁呢？出来了，出来了，出来了！哎，看吧，看吧，看吧！我又在你是叫朴蜜阳吧？对，我叫朴蜜阳。长孙悦，长孙悦怎么会排倒数第二？飘。你第四啊，第四，你第四啊，第四，你第四啊。你我问你，你是哪个班的？嗯，您班的。我的班是什么班？重点班。哈哈哈哈哈！那你考了第几名？第五。废物！你们国家就应该以你为耻！一群废柴都考不过，做啥都不如！瞧你干的好事儿！
，要不是张三查寝，你的学生已经吊死了。啊，他们这么脆弱？脆弱。我让你看看我弱不弱？弱不弱？弱不弱？你的教学方法太极端，他们个个都是王厨，真要有个三长两短，你我都吃不了肚子，懂吗？哦，懂。懂个屁呀！扣俸禄三个月，出去。哦，不怕不怕，不是说你不怕。啊啊！走，<笑>来来来，干杯干杯！走，一个喝点喝点啊！喝，喝，喝，喝。饿死我了！让我尝尝你们的手艺、啊。这我等一下，这我。咱们今天为什么失声聚会？总得先说两句吧。哦，对对对，嗯，那我先开个头吧。嗯，好。啊、<笑>今天呢，是为了庆祝大家月考成绩进步，特别是飘飘这匹黑马，直接把苏暖暖这个老妖婆狠狠提升挤出了前四。用的啊！啊，不能这么幸灾乐祸啊！美女的事情你少管，你少管。哈<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>啊！嗯。是心疼起床了，起床了，来，小婉老师都去教室了，大家别迟到了。小婉老师呢？应该去教室了吧？小婉老师呢？啊？奇怪，这怎么一大早就不见人了？
这也没有。走走走走走。我们老师不见了，不见了，不见了，老师不见了，找不到老师了，我们老师不见了，小王老师不见了，回教室去。小王老师不见了，司马老师，司马老师，小王老师不见了，小王老师不见了，司马老师。知道，我们知道，我们也在找他。啊。请您立刻下令，封锁书院，全面搜查。郑小婉应该还在书院，再不找人可就没了。郑主事，你知道自己刚刚在说什么吗？这里是皇家书院，一切以教学为主，别说是郑小婉了、啊，就是我没了，这课也不能停啊。可是郑小婉真的有可能会死啊。如果让大理寺知道了，你想想后果、啊。说不定矿工去哪儿玩了，又或者躲哪儿睡觉了。这样，我现在就安排人去大理寺，让他们协助调查。别报，千万别报。我这个表妹她，她身份不够资格。哎呀，别麻烦大理寺了，还是我自己去找吧。我自己找啊。哎，平阳，平阳，郑主任，昨天晚上都发生什么了？婉儿跟你说什么了没有啊？他什么也没说，就说出去透透气，然后人就消失了。秋阳啊，你能不能想想办法救救婉儿？他这个人命很苦啊，郑主事，你先别着急，让我想想，让我想想。郑主事，令妹的事情我听说了，你先别急。如果缺人手的话，我让我们班学生一起去找。青阳，要不我给你代课，你去找。谢谢苏老师，不必了，我有办法。坐下。我说坐下。我知道你们想去找小婉老师，但现在最重要的是稳定军心，不能耽误你们学习，更不能被别人笑话。能做到吗？能。能。能。老师，小婉老师不会真的有事儿吧？不会，我相信他。你们相信我吗？嗯嗯。祖师在上，弟子今晚擒获十万火急，救人一命，求祖师开恩指点迷津，告诉我郑小婉所在何处。郝总，你干什么？放下！我不让你算，我要救人。哎哎，松开！给我！哎哎，少爷，你就是爱上那个魔女了，你骗不了我。玄门派门规，只有初一十五才能占卜，你这样会被占星大法反噬吐血的。我有分寸。哎、你救了他又如何？门派历代掌门不能结婚，不能生子，否则就会走火入魔，所有修为毁于一旦。你不要命了你！你你什么你？你打死我！你打死我！你打死我也不给你算！郝总，你你给我好好反省。小安老师已经失踪两天了，也不知道有没有饿着。哎呀，饿不饿着又不打紧，我是担心这两天小安老师的贞操怕是不保了。你说这些都不重要，重要的是人现在生死未卜啊
。哎呀，要我说啊，人的命还得看天。你说我们要不要提醒一下，加强安保呀？对，你俩可得注意安全啊。会注意的。二班的班主任两天没有来了，你看他们连饭都不敢吃。既然这样，还吃什么吃？干脆退学算了。嗯。就是啊，真的好几天。来，传一下啊。来，各位，在家靠父母，出门靠朋友。哎呀，各位江湖上的朋友，今日我重回江湖，是有一事相求。我的至交好友突然失踪。他叫郑小婉，请各位分享给身边的朋友，按照画像去寻找，如有线索，必将重谢。一二一，一二一，一二一，一一二一，一二一，一二一，一二一。一二一，一二一。王老师，这二班的学生是怎么了？哎，老师不在，这学生过疯了。立定，分裂，送，背诵班规，严肃整齐，认真努力，为国为民，胸怀社稷。小婉老师在哪里？我们心里。小婉老师不在，我们能不能泄气？不能。开饭。老们，您是大人物，见吗？我们得吧，得吧，得吧，帮忙一定是得帮。但是要给钱的，哎，这一人能给多少钱？青阳身为一介教师，钱财有限，若能找到，我悬赏三两银子。妈，你说嘛玩意儿？三两？我去！啊，姐，你们不打发臭小贩子吗？现在弄做酒席都多少钱了，是不是啊？啊，可不一千两。找到郑小婉的，赏银一千两；提供线索的，赏银一百两；找到本人的，还能再火寻，加封官爵。还有，要不我替你俩找，你俩把一千两给我得了。滚，劳烦各位了。<笑>司马老师，放心吧，小婉老师会没事的，别的我没有，钱有的是。谢谢。完了。啊啊知道绑起来了，啊，这是，有没有人？有人吗？有没有人？有人吗？谁来救救我？下令封街石下宅，犹能我却苍云水。考试啊啊！还没到月末呀？临时加考，你们班主任没告诉你们吗？我们班主任不在啊！班主任不在，我就是班主任。开考。干嘛写啊？哎呀，无敌，放开！表姐，闭嘴！没有人知道我是你表姐，不是说了不能说吗
，小万那儿咋个办呀，妈？是吗？怎么办？关着呀？不行啊！小万那些学生们现在把事情闹得乌蒙大，大家都知道了。司马景阳他们又在闹出新的，藏不住了。要是让他们知道是咱俩干的，那什么咱俩？你干的？嗯？你不是你让个？你要是我不喜欢他，要不杀了吧？你胡说什么呀？杀人可是头等大罪。我就是想让他无故旷工三天，让学校不得不开除他。我告诉你，他是草莽的人，你给我好好伺候他。那就放了，不能放，没到三天。反正那一天不去了，怕是就饿死了。你为什么不去？可是后厨一整天的活，正如死又盯的紧，我不能让他们发现了。我不管啊，事儿可是你办的，你一家老小可都在我们家帮工呢。出了事儿，我可保不了你。别，还暖暖，你根本就不应该叫暖暖，冷爽冰爽，你应该就改名叫苏冰冰。这不咋收敛了吗？哎。咋们，我早两天了，连西藏嘛也没有啊，和睦吗？我早了四天，东城那儿也嘛也没有。哎呀，要要他信了，有人看他出城了。真的？他被俩人劫了，估计现在死死死了，死了死了。到了，人呢？哎呀，不是我，多心啊！你把这个找人的费用先给结了吧，甭着急，听他的啊。先找到人，司马掌门。一会儿找到人，你非说不是，这大热的天儿，那烟都臭了，你知道吗？咱们好，我去管。反正。你要是不给我钱儿，我就不告诉你他干啥呢。哎，哎，剩下的明天去学院找我学生要，你在吗？好，啊，人在哪儿？哎呀三儿，弄死了！爷爷，不敢打了，不敢打了！咱们，咱们宁可别抬手啊！你老这抬手可怪吓人的啊！为什么骗人？哎呀，没有骗你，我们找好些天了，实在是找不到我们，也没有人来要赎金。我估计啊，肯定是死了。我们就想找你啊，弄点钱，买些好吃的。啊，那就谋财害命吧。咱们，咱们，这这这大唐可是法治社会啊，宁可冷静点，宁可千万不能走上违法犯罪的道路、啊。对对对对对吧？告诉他们。人命关天，如果谁再来浪费我时间的话，我什么都干得出来。你你说的对，咱们滚。哎我实在坚持不住了，不
行，我得坚持下去。老天爷，好歹求求你给我口饭吃吧。啊啊啊！真的有！我这次也太灵了吧！不愧是小吃货。老天爷，要不？再给我口水喝吧。真的有水，谢谢老天爷让开！我不，别逼我！不到日子，我就不允许你因为一个女人伤真气。你就算弄死我，我也不让。别伤太狠。祖、就、师、是、恕罪，今日不是初一十五。奈何弟子有头等大事，人命关天，还请祖师开始，让我尽快找到婉儿。嗯，朱雀，玄武，侍卫，我真急切如律令。我想想办法，校长，你看，郑小婉的班考试全体不及格，是不是按照校规应该全体全退？你为什么不批？什么时候随堂考也计入测评成绩了？随堂考才能反映真实成绩啊！苏老师，差不多得了，人家班主任都不在班里，你跑人家班瞎嘚瑟什么呀？有人吗？有人吗？有人吗？人呢？关老爷呢？和他傻雕呢？好歹让我死之前留个遗言呢。关老爷，不要让我就这么饿死行不行？真的太难受了。有人吗？有人吗？你以为我不知道？你就是贪图那丫头给你炖的那口神功汤。哎，你说什么呢？我说的不就是事实吗？哎、他本来就是。住嘴！我吴某向来办事秉公，有什么不满意的，大可上报东叔侍郎，甚至告御状，我都等着。秉公办事对吧？那我问你，郑小婉无故旷工三天，是不是理应开除？还不到三天。还有半炷香的时间就到了，你怎么知道他准确的失踪时间的呢？你说说看呀。香烧着呢，烧着呢。哎我说你俩，就你们俩废，这人。有人吗？有。来人！啊，这这，坏了。
有人没有？有人没有？有人没有？大哥，既然没人，你听错了吧？胡说！我明明听见街有一个女的在走，有根儿。大哥，我觉着，是不是那司马青阳把你脑子给打坏了，产生了幻觉？嗯。司马。谁、嗯？谁出来！我三儿，你刚才听没听见有一个女的声？女的啊！大哥，我们好久没碰碰碰碰碰碰过女的、哎。行了行了，你给我打住，歇会儿。嗯。哎，我说，咱见到武圣爷了，是不是得好好拜拜，去聚会去？嗯。奏小弟一拜，奏小弟二拜。哎呀，我的妈妈呀！哎，谁？别动！我告诉你啊，喊埋从严，抗拒从宽。别动！我都说了，没到日子。啊，行行行，你继续，你继续。弟子不孝。哎，你别胡来啊你！哎呦！少爷，你怎么就是不听我的呀？我不是说了不让你粘，不让你粘吗？你看看这，你干嘛去啊？你还去？你干嘛去啊你？哎！<笑>你们长得那么帅，要不先帮我把绳子解开，再给我点吃的喝的。嗯，想嘛呢？我们三个都没娶媳妇儿，今天晚上我们仨人一块儿啊，就把你<笑>对呀、啊，<笑>谁跟你一块儿？嗯<笑>啊，不会吧？老三，把他给我弄住了。啊，你来。司马青阳，对啊，可厉害了！你不说我还不来气。那个臭掌门，这样，我就要把他的头放在你身上。走！啊啊！啊！别动！司马青阳，你别过来！你那么糟蹋劲儿的，得了他！我自个儿来。
岁月不放手，红妆轻烟已蹉跎。故事末了，故事末，情缘难厮守。纵然多年轮，誓言绝不自满。千军别引竹斑驳，爱只剩了赌注，远赴征途。想念闪烁在眼眸，深刻阅读。哎，你说宿舍在那边。追入了魂，承诺生死难负。遗憾璀璨的阑珊，想陪你共度。若分身，也甘愿为爱放逐。这情路，我自己来就好。谁干的还记得吗？嗯，不太记得了。我只记得我一醒来就在庙里。会不会是谁？啊，嗯嗯，没什么，我瞎猜的。不管是谁，我不会让他们再伤害你。来，怎么了？又开始疼，来，我来。开除，开除。哎哎哎哎！开除！不要聚众闹事！不要聚众闹事啊！先回先回啊！校长，你说秉公办事，郑小婉无故旷工三天，为什么不开除？这不旷工还没到三天吗？这是我们新兴东方书院校规校纪的尊严。校长，如果你执意包庇的话，那我们都没法干了。对，没法干了，没法干了，没没没没法干了，没法！不要喧哗，不要喧哗。司马老师，青、啊、阳，你身体好点了吗？死不了，但郑小婉却得死了。人都快死了，你们还在讨论无故旷工的事情，良心何在？司马老师，话不是这么说的。不管他经历了什么，无故旷工三天，这是事实。他必须离开书院，不得姑息。那如果你被绑架，也不能姑息吗？我是优秀教师，谁敢绑我呀？郑小婉在我眼里就是最优秀的教师，我这就去京兆府递诉状。在我查清楚之前，任何人都不准动他。司马老师，你这说的什么话呀？郑小婉失踪一事确实蹊跷，理应上报京兆府，但他无故旷工三天，事实确凿，给予开除处。限一日内离开书院。校长，我就这么定了。校长，她是，她是一个知书达理的女人。校长，她离开书院，她会死啊！郑主事，放心吧，只要有男人在，你家小婉就饿不死。苏老师，你什么意思、啊？你说我什么意思？少爷，吃口饭吧。不饿，拿走
先吃饭吧。我不饿，你先休息吧。我知道，我被开除了。少，是我问的。你们不用摆飞机了，我不适合这里，我不配。你的能力，大家已经看到了，高也好，低也罢，自有学院内部去考证。这件事情本身就是个圈套，我不允许这么欺负人。你丹这儿是大唐最高等的书院，各个国家的人都看着呢。校规坚决不能破，校长他也没办法。我说过，不再允许任何人欺负你，小婉，你放心，既然他们拿校规说事，那我就以牙还牙，我一定能从校规中找出把你留下的办法，相信我。那我们一起。好。司马。哟，苏老师。哎。呃，小婉也在呢。我一直在呢。你身体好点了吗？好多了。本来是想回房收拾收拾，但是司马老师说我房间阴气重呀，所以就没有让我回去搜。嗯。呃，青阳，我听厨房说你一整天都没吃东西了，给你做了点夜宵，你趁热吃。不必了，我不饿。唐松，哎，送客。啊。我特地给你做的，你不吃一口吗？哎，我不在学校的时候，你让他们开除我。像这种人做的东西，我可是不会让司马老师吃的。青阳，我必须跟你解释一下，开除小婉确实是我提出来的，但是我并不是针对他呀。你也知道。我们书院之所以是大唐最高等学府，正是因为我们纪律严明，让人挑不出毛病来。再说了，他这次动静闹得这么大，如果不处理的话，以后还怎么管学生？再有居心叵测之人，拿包庇违规教师说事。苏老师，请放心，我一定合理合规的把小婉留下来，堵住所有人的嘴。等这件事情过去以后，我一定会找出这件事情的幕后黑手，绳之以法。找，必须得找。这个人不光差点害了郑老师，他最重要的是让我们家少爷真气受损。你等我找着他，我先抽了他的筋，我再扒了他的皮，然后我左手掐着他的大嘴巴子，我啪啪啪啪，骗骗。哎，苏老师，到时候咱俩一起去，你就负责给我摁着他。你看我怎么抽他。你要是不吃的话，我就先拿走了。嗯嗯，放我进去，我有急事要见曹王。禀告曹王殿下，郑小婉被人绑走了三天，回来被校长以旷工的名义开除了。你屡次找我，我也告诉过你，擅闯王府是大罪。你冒这么大风险，就为了跟我说这些？郑老师是曹王的人，事关曹王，必须第一时间汇报。臣仰慕曹王已久，对殿下绝无二心。臣只愿能服侍殿下
，知道了，回去吧。等等，从今往后，你就是我在书院的眼线了。是天气冷，穿好衣服。侍卫，将月儿姑娘送回书院如教公有重大立功表现，可免除责罚。可是我没有立功，没有可以想办法。我现在就去找校长，如果校长不同意的话，我就上报中书室了来不及了，这号角声音响，全校都要为我送行。想都别想！司马老师，你是所有学生们的光，为了我，没必要这样。有我在，没有任何人敢动你。今天能说通就说通，说不通，我就把天捅个窟窿。这两天发生的事情，大家也都知道了。郑小婉老师是一名非常优秀的教学人才，对于发生这样的事儿，我深表遗憾。但我新兴东方书院的校规，谁也不能违反。望全体师生以此为戒，一心向学。在此，我宣布。开除郑小婉老师，在此我宣布，开除郑小婉老师，即刻离校。凭什么呀？凭什么呀？校长，正直的。皇帝敕谕：本届寰宇大赛在新兴东方书院主办，美食内容总负责人由书院教师主厨。郑小婉担任，对接所有参赛选手的准备工作。仅此。校长，郑小婉已经不是老师了。啥意思？我这圣旨写错了呗？你刚才说的，大家都听见了。他说啥了？我就没听见。陈赫多了，啥也没说呀。哎
。这大早晨的，几个朋友几个菜呀、啊，喝完就往地上赖。校长，你站好了。人吃马喂，大车小辆，披荆斩棘，乘风破浪来的，这这这这圣旨就这么给我亮着？我无用。代表新兴东方书院全体师生，接旨。我忙去了啊。哎，散会。哎，校长，校长，哎，你刚说的算不算？哎呀，小王老师，叫这个真人。小王老师，留下。肯定是曹王办的事儿，我就知道他心里有你，真靠谱这什么？好香啊！嘿嘿，牛排怎么样？没听说过吧？这个东西啊，在我们那儿可受欢迎了，特别多人喜欢吃的。今天呢，正好带给你补补。你不是身体不好，吐血了都？没事的。你尝尝看，真的很香。我说的都记下了吗？记下了，柴火换，锅铲换，灶台换，碗筷换。啊，我们准备再把厨房给扒了，按照您的标准再给您盖一套。放肆我！那不敢，这不是您说的吗？我们的厨房盖得像猪窝一样。本来就是，你看看这采光，什么色调，你让我怎么炒菜？您这是要在这炒菜，还是要拍照发小红书、嗯？人家是玉厨小红书，你不能叫人家的全名，要叫玉厨。那您放心，该换的一定换，换不了的您就凑合着用吧，哈。尤其是食材。我要全大唐最顶尖、最新鲜的食材供我使用，找不到，唯你是问。得嘞。还有，就是把你们的郑小婉主厨给我叫来。嗨，我就是。啊，虽然身材不怎么样吧，好歹看得出来
，是个姑娘，是姑娘吧？你是郑小婉？啊哈！哼，厨房这么重要的地方，怎么可以让一个女人来掌勺啊？哎，这话我就不爱听了。厨房为什么不能让女人掌勺？厨房多么神圣的地方！这是人间百味之地，路人之口，供养灵魂。在厨房里，女人的出现只会影响我的发挥，我绝不允许。这是什么地方？这是我的舞台，我的梦想 ，My dream。Oh my god！ 还给我转起英文来了，气死我了！赶紧集合全校所有的男生，迅速的给我找出一名住处来，我要在他们之间找到这个人。您这样的御厨连个助手都没有吗？本次大赛规定。为了公平和亲民，主厨的助手要在学校里找。你跟他废什么话？赶紧给我找去！得嘞。二位，哦，干嘛呢？切菜呢？哦，这是切菜呢。哎呀，这就是你们切的菜呀、啊？这是给人吃的菜吗？神韵，精神呢？感情呢？我的个神呀、啊！切菜还要啥感情？呃，你先把刀放下。放下。你刚说什么？你再给我说一遍！啊，我我打死！你把刀也放下。放下！你们这是在侮辱我的食材，侮辱我的圣殿 ，My dream！ 滚出去！滚出去！你这还打人？哎，我走！哎，下一位。你滚出去！还好意思切呢，三个时辰了都。哎哎哎哎哎哎！你这菜洗的还真干净、啊。行，你挡我路了，你知道吗？瞧不起我是不是？滚！这个肖玉厨踢人屁股啊！他是玉厨，手比金子都贵，只能用脚。嗯，都是废物。下一个，这是什么？你看，全是这些东西，太奇怪了。听说那家女店就在这四方客栈对面。四方客栈对面，这家。李记米铺。对对对，走。哎呦，两位客官，来里边请，来看看啊，都是上等的好米。嗯，确实不错。真米，真米，都是真米。哎呀，客官，这是今年最好的大米，现在没有开春，自然都是陈米呀、啊。这样的米，无法拿来做好寿司，我就到不了神龙州，最神圣的那个地方，我该怎么办？哎，大叔，大叔。为了这个米，不至于，不至于。哎，对对对，不至于，不至于。什么不至于？没有好米，就做不出好就是。你不懂。这有什么可不懂的？不就是苏醒吗？别看了，这些不是给你的，那是环宇大赛的备用金。哎，这丁，您得着。哎呦呀呀呀呀！快拿走，快拿走！这是皇上御赐的，上面都有官印。这金子，谁敢要啊？哎哎哎！好，收着，收着。哎哎哎哎、<笑>这就几个厨子炒个菜，花得了这么多钱吗？这才哪到哪儿啊！皇上批了，随叫随拿，上不封顶啊！炒个菜能上不封顶？这皇上最近这么馋吗？你这个校长当的呀，这读书读傻呀！哎，是是。我问你，这是比炒菜吗？啊？你看你就不知道，这是比国力呀、啊。这太平盛世没有纷争战乱的，那这种比赛就是各国最较劲的时候呀。啊
你说，什么样的国家能做出好菜？啊？你看，问你又不知道，富裕的国家呀，是是,是，不富裕的都在喝风吃土呢，哪有功夫做菜啊？所以你看，这外国藩邦一个一个的，都较着劲，憋着都要展现比我们大唐强，我们能怂吗？那不能怂。哎，所以说，在规则的制定上，赛事的标准上。就得镇得住他。是是。君は日本語ができますか？はい。よかった。私は日本語ができた。よりにも物言いしろです。よろしくお願いします。あ、はい。うんはい。君は日本人ですか？どうで何をしていますか？こんにちは。さよなら、お話しは。我吃完了，还是说清楚一些吧。你要这种羞死，就应该明白我现在的痛苦。大叔，这个米呢，确实是很重要，但是你刚刚说的它的新旧程度对寿司的影响，并没有那么夸张的。比如说，煮饭的火候，还有还有手巾的大小，包括与食材的搭配，这每一样都很重要。如果能做到都能协调的话，一定能做出很完美的寿司吧。嗯啊、真的，这光子。哦哦哦！啊，这口感，晕了。你可是这么重要的比赛，怎么能放到书院呢？咱这书院是教书育人的地儿，没有承接大型活动的经验呀。这就是圣上高明的地方。这是在展现我们强大的国力呀、啊！啊，是是是你看一个个这些弹丸之地，是不是都很看重这次比赛、啊？我们不看重。来来来，随便找个书院，给他个给他个比赛办一下。你说一个书院都能把如此重大的比赛办好，那其他部门得强成什么奶奶样？您说的对。带我来这儿干嘛？这大唐不是不允许私自贩卖牛肉的吗？地下肉铺，吕信不认。走吧。啊、干嘛的？说目的。我我我，买肉。嗯、啊。买肉啊。买肉啊！你看我这，应有尽有。那来一块那个泪眼吧，最好的。哎，您放心，上好的泪眼。啊，谢谢。是不是这一次来了很多国际级评委啊？哎，是。那他们说话比这些草民要强一万句的呀。这回去给我们一宣传，哎，我们都看见了，他们在大唐。吃得好，过得好，学习生活非常好。那这彩虹螺旋屁一吹，<笑>那这影响力。<笑>所以，你要把这件事情办好之后，你有，嗯、啊，明白。你得感谢我。啊，那如果办不好呢？<笑>这个商纸上不是写的很明白吗？负责人是不是叫郑小婉啊？啊，如果他办事不利的话，是要被追责的。如果所有责任通通推到他的身上，那是有可能被。跟你有什么关系啊？
对，还是您高明。<笑>你得感谢我。是是,是。<笑>哎，这锤子以后就是您的了。哎呀，我，好，好，好，时刻敲打自己。对对对对对。<笑>这是我的，这个是我的。哎，你干嘛呀？我刚刚在厕所，这个是我的，我的，我的，我的，我先看中的。不是的，明明是我先拿到的。啊，不是，这是我先来的。我给我给我给我给我。No no no no， 给不了你。No no 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 no。别吵了，拿给我。我说了算，一人一半。不，不行，不行。No， 不行。